Hello friends, welcome to our channel Learn Physics with RKS. So successfully, in the video, we start the second semester portion. So in unit 3, we will talk about thermometry and calorimetry. Okay. So we will talk about the first topic. Platinum resistance thermometer. Okay, first is all. Thermometer, what is it? நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ நமக்கு சப்போஸ் உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப ஜுரமாக இருக்குது உடம்புல அப்படியே நெருப்பாக கொதிக்குது அப்படின்னா நம்ம டாக்டர் கிட்ட போவோம் டாக்டர் கிட்ட போனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு தெர்மோமீட்டர் எடுப்பாங்க அதில் வாயில் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு அப்புறம் எடுத்து பார்த்தா அதில் டெம்பரேச்சர் காட்டும் சப்போஸ் அந்த டெம்பரேச்சர் நூறு நூற்றி ஒன்று ஸோ இது மாதிரி நூறுக்கு அதிகமாக அந்த டிகிரி செல்சியஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அந்த சுரம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கேற்ற சிறப்போ மாத்திரை எழுதி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் போடும் அப்போது தெர்மோமீட்டரோட வேலை என்னது நம்மளோட டெம்பரேச்சர் பாடி டெம்பரேச்சரை செக் பண்ணக்கூடிய வேலை தான் எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கக்கூடிய வேலை தான் தெர்மோமீட்டரோடது இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிளாட்டினம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மோமீட்டர் இப்போது தெர்மோமீட்டரில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டைப் பிளாட்டினம் பிளாட்டினம் ஒயர் வச்சு ஒரு தெர்மோமீட்டர் செட்டப் வந்து கொண்டு வராங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு புரியணும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு எதிர்ப்புன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த கரண்ட்டை எதிர்க்கிறது பேர் என்னதுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதா ஸோ இதில் ஸோ இதை பற்றி தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ப்ரின்ஸிபல் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க த வேரியேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வித் டெம்பரேச்சர் இஸ் மேட் யூஸ் ஆஃப் இன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பிளாட்டினம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மோமீட்டர் ஓகே இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் அது ஸோ இது மாதிரி இந்த எலக்ட்ரிக் நேச்சரில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு எதிர்ப்பு இது இது பண்ணுது இல்லையா ஸோ இது வந்து டெம்பரேச்சரை பொறுத்து வேரி ஆகுது ஓகேவா ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரிங் வித் டெம்பரேச்சர் ஸோ இந்த கான்செப்டை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பிளாட்னம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மோமீட்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உருவாக்குறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ப்ரின்சிபல் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ மெட்டாலிக் ஒயர் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஒரு மெட்டாலிக் ஒயர் ஓகே ஒரு மெட்டாலிக் ஒயரோட இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த எதிர்ப்பு தன்மை வந்து இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் நம்ம எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அதோடய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பிளாட்டினம் ஒயர் அண்ட் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் ஆர் ரிலேட்டட் பை ஓகே இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் பொறு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு ஒரு ரிலேஷன் கொடுக்கணும்ல ஸோ அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆர் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டி ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் ஆர் டி அப்படிங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் அட் டி டிகிரி செல்சியஸ் டி அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட டிகிரி செல்சியஸ் அது வந்து கரெக்டாக நம்ம சொல்ல முடியும் எந்த டி எந்த இதில் வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகேவா அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா T டிகிரி செல்சியஸில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸு என்ன பண்ணுறாங்க ஆர் டி அப்படின்னு போடுறாங்க ஓகேவா அடுத்தது ரெசிஸ்டன்ஸ் அட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின் போது அதான் இனிஷியல் ஓகேவா அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னது ஆர் நாட் ஓகேவா அடுத்தது ஆல்ஃபா இதில் ஆல்ஃபா அப்படின்னு இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் கோயிஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பிளான்டினம் ஓகேவா இப்போது இது என்னென்னா இப்போ இப்போ இதை இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களா இங்கே என்ன இருக்குது ஆல்ஃபா டீன்னு இருக்குது ஓகே அப்போ டீன்றது டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சருக்கு கோ டெம்பரேச்சருக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் என்ன சொல்லணும் நம்ம இப்போது ஒரு இப்போ ஃபைவ் ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபைவ் ஏனா ஏக்கு முன்னாடி இருக்கிறது என்னது ஃபைவ் அப்போ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கோ எஃபிஷியன் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது டீ இருக்குது அப்போ டீக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ஆல்ஃபா அது வந்து ஒரு கோ எஃபிஷியன் எதுக்கு கோ எஃபிஷியன் இந்த டீக்கு அப்போது தட் இஸ் கோல்ஸ் டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பிளாட்னம் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த அபவ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வில் நாட் ஹோல்ட் குட் ஃபார் லார்ஜ் சேஞ்சஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இப்போ இந்த கொடுத்துருக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குல்ல இது வந்து சப்போஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் வந்து காட்டுச்சு இப்போது இப்போது ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன
இப்போ இது ரெண்டுக்கும் என்ன இருக்குது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்போ இப்படி இருக்கும்போது வந்து அவ்வளோ வந்து இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து அதுக்கு ஆப்டாக பொருந்துமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஓகே அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு வேறு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்கலாம் இந்த ரேஞ்ச் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேவா இப்போ ஜீரோ டிகிரி எங்கே இருக்குது ரொம்ப டவுனில் இருக்குது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்போ இப்படி இருக்கும்போது த ரெஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பியோர் பிளாட்னம் ஒயர் அட் டீ டிகிரி செல்சியஸ் ஏதோ ஒரு டீ டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப் அதுக்கு வந்து என்ன ரிலேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இது இதே ரிலேஷன் தான் இதில் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா பீட்டா டீ ஸ்கொயர் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ என்னது ஆர் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டி ப்ளஸ் பீட்டா டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம எழுதுகிறோம் அவங்க இதில் ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் கான்ஸ்டன்ஸ் இஃப் வி நெக்லெக்ட் த டேர்ம் பீட்டா டி ஸ்கொயர் சப்போஸ் பீட்டா டி ஸ்கொயரை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணுவோம் அதை வந்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு திருப்பி என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடைக்கும் இதே எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் ஸோ அதுதான் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் நாட் இன் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டி ஓகே இஃப் த ரெஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பிளாட்னம் ஒயர் இஸ் ஆர் நாட் அட் த ஐஸ் பாயிண்ட் இப்போது அந்த பிளாட்னம் ஒயர் அதை வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போது அது வந்து அந்த ரெஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் நாட்டில் இருக்குது அட் த ஐஸ் பாயிண்ட் ஐஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்னது அது வந்து அது ஹீ அதுக்கு வந்து டெம்பரேச்சரே வந்து அவ்வளோவா இல்லை ஸோ இப்போது அது வந்து ஒரு கூலிங் பாயிண்டில் வந்து இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்து அது தொட்டாலே சூடாகவே இருக்காது அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு கூலிங்கில் இருக்க அந்த ஒயர் ஓகேவா அதுதான் வந்து ஆர் நாட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர் ஹண்ட்ரட் அட் த ஸ்டீம் பாயிண்ட் எந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹீட்டாக இருக்கோ அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டீம் பாயிண்ட்டில் இருக்கும்போது ஆர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு அண்ட் ஆர் டி அட் அட் அண்ட் அன்னோன் டெம்பரேச்சர் ஓகேவா ஸோ ஆர் டி அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போது இதில் வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஆர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ஸ்டீம் பாயிண்டில் இருக்குது அண்ட் ஆர் டி வந்து என்னது அன்னோன் டெம்பரேச்சர் டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இப்போ நம்ம இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து போட போகிறோம் இப்போ ஆர் ஹண்ட்ரட் ஆர் நாட் வச்சு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அடுத்தது ஆர் டி அதை வச்சு ஒரே எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போது ஆர் ஹண்ட்ரட் ஆர் நாட் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை எழுதிக்கோங்க ஆர் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் ப்ளஸ் சாரி ஆர் நாட் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஆல் பார்ட்டி இதை வச்சு நம்ம இதை நம்ம எழுதலாம்ல ஆர் டிக்கு அடுத்தது ஆர் ஹண்ட்ரட் இப்போ டீயோட இடத்துல ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஓகேவா அப்போது ஆர் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டீ தானே இப்போ இந்த இடத்துல டீயில் ஹண்ட்ரட் தானே இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துலையும் வந்து என்னது டீயோட இடத்துல நம்ம ஹண்ட்ரட் போடுறோம் அப்போது ஸோ வி வில் கெட் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இன்டு ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம எதை வச்சுருக்கோம் ஸோ ரெண்டு ஆர் ஹண்ட்ரட் வச்சு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அடுத்தது ஆர் டியை வச்சு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம உள்ள அந்த வேல்யூஸ்லாம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போது இப்போ இதில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் உள்ள மல்டிப்ளை ஆர் நாட் இன் டு ஒன் ஆர் நாட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஹண்ட்ரட் ஆர் நாட் ஆல்ஃபா அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பண்ணோம் அப்படின்னா என்னது ஆர் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் ப்ளஸ் ஆர் நாட் ஆல்ஃபா சாரி ஆர் நாட் ஆல்ஃபா டி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதை இந்த ஆர் நாட் ஆல்ஃபா டீ மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம இந்த சைட் கொண்டு வரோம் அப்போ என்ன ஆகும் ஆர் டி மைனஸ் ஆர் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் ஆல்ஃபா டி அப்படின்னு கிடைக்கும் சிமிலர்லி இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆர் ஹண்ட்ரட் இந்த ஆர் நாட்டு இந்த சைட் கொண்டு வரும் அப்போது ஆர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஆர் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஆர் நாட் ஆல்ஃபா ஓகேவா ஸோ இங்கே இடம் இல்லாதனால இங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ இப்படி வந்து நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே எழுதியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்போ இப்போ
புதிதா அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது லெஃப்ட் சைடு இருக்கத்தோடு டிவைட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ரைட் சைடு இருக்கிறத ரைட் சைடு இருக்கிறதோட டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போது ஆர்டி மைனஸ் ஆர் நாட் பை ஆறு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஆர் நாட் டிவைட் பண்ணுறோமா அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி ரைட் சைடில் அப்போ ஆர் நாட் ஆல்ஃபா டி பை ஹண்ட்ரட் ஆர் நாட் இப்போ இது பண்ண என்ன ஆகும் ஆர் நாட் ஆல்ஃபா டி பை ஹண்ட்ரட் ஆர் நாட் ஆல்ஃபா இதில் ஆர் நாட் ஆர் நாட் கேன்சல் ஆகும் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா கேன்சல் ஆகும் அப்போது வி வில் கெட் டி பை ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருச்சா இப்போது இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுலேருந்து நம்ம டீயை மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் வந்து இந்த சைடு கொண்டு போகிறோம் ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகும் ஆர்டி மைனஸ் ஆர் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி மைனஸ் ஆர் நாட் பை ஆர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஆர் நாட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அடுத்தது நோயிங் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆர் நாட் ஆர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஆர்டி T can be calculated. இப்போ நமக்கு ஆர்டியோட வேல்யூ என்ன ஆர் நாட்டோட வேல்யூ வந்து இப்போ ஆர்டி அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்களேன் ஆர் நாட் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஆர் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது என்னது ஆர் ஹண்ட்ரட் ஒரு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஆர் நாட் அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு ஜீரோ அப்போது இதெல்லாம் வந்து இது மாதிரி சம் வேல்யூஸ்லாம் நமக்கு கிடச்சிது அப்படின்னா ஸோ அதை போட்டு நமக்கு நம்பர்ஸாக வந்துருச்சு வச்சுக்கோங்க வேல்யூஸ்லாம் அதெல்லாம் போட்டு நம்ம இங்கே சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஹண்ட்ரட் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டீயோட வேல்யூ கிடச்சிரும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது த டெம்பரேச்சர் ஆன் த பிளாட்டினம் ஸ்கேல் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் த கரஸ்பாண்டிங் டெம்பரேச்சர் ஆன் த கேஸ் ஸ்கேல் இப்போது நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் ஸ்கேல் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த பிளாட்னம் ஸ்கேல் பிளாட்னம் தெர்மோமீட்டரோட அந்த ஸ்கேலை சாரி அதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதில் வந்து ஒரு லெவல் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம கேஸ் ஸ்கேலோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா கேலண்டர் ஷோட் தட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டெம்பரேச்சர் தீட்டா ஆன் த கேஸ் ஸ்கேல் அண்ட் த கரஸ்பாண்டிங் டெம்பரேச்சர் டீ ஆன் த பிளாட்டினம் ஸ்கேல் இஸ் கிவன் பை ஓகே இப்போது கேலண்டர் அப்படிங்கிறவர் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம கேலண்டர் அண்ட் கிரிஃபிட்ஸ் பிரிட்ஜ் அப்படின்றது ஒரு டாபிக் பற்றி படிப்போம் ஸோ கேலண்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஓகேவா ஒரு ஃபிசிஷியன் அவங்க அவரோட பேர் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ கேஸ் ஸ்கேலோட டெம்பரேச்சர் வந்து தீட்டான்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பிளாட்னம் ஸ்கேலோட டெம்பரேச்சரை வந்து டீன்னு சொல்கிறாங்க இது ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னா அவர் ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காரு தீட்டா மைனஸ் டி இஸ் ஈக்வல் டு தீட்டா மைனஸ் டி இஸ் ஈக்வல் டு டெல்டா இன்டு தீட்டா பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் தீட்டா பை ஹண்ட்ரட் ஸோ என்னது தீட்டா மைனஸ் டி இஸ் ஈக்வல் டு டெல்டா இன்டு தீட்டா பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் தீட்டா பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இப்படி ஒரு ரிலேஷன் வந்து யார் கொடுக்குறான்னா கேலண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து கொடுக்குறார் ஹியர் டெல்டா இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் பிளாட்டினம் இதில் டெல்டா அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த பிளாட்டினமோட ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் என்ன சொல்கிறாங்க டெல்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அ பியோர் பிளாட்டினம் ஒயர் இஸ் டபுள் டோன் இட் செல்ஃப் டு அவாய்ட் இண்டக்ஷன் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த அந்த பிளாட்டினம் ஒயர் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அந்த பிளாட்டினம் ஒயரை ஸோ இதுதான் வந்து அந்த பிளாட்டினம் ஒயர் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டபுள் டோன் இட் செல்ஃப் இட் செல்ஃப் என்ன பண்ணுறாங்க அதே வந்து டபுள் ஆக்குறாங்க இப்போ இவ்வளோ நீட் ஒயர் இருக்குது அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை மடித்து இப்படி ஆக்குறாங்க சரியா ஸோ அதுதான் வந்து டபுள் டோன் இட் செல்ஃப் இப்படி இருக்கும்போது அதோடய ஏரியா வந்து இவ்வளோ தான் ஆனால் இப்படி இருக்கும்போது ஏரியா வந்து என்ன ஆகும் டபுள் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ இது தான் டபுள் டோன் இட் செல்ஃப் அப்படின் போது நீட்டாக இருக்கிற ஒயரை மடக்கி கரெக்டாக ஹாஃபாக மடக்கி கொண்டு வர்றது தான் ஸோ டபுள் டோன் இட் செல்ஃப் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்படி என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பியோர் பிளாட்னம் இந்த இந்த ஒயர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஒயர் எடுத்து அதை டபுள் அதை வந்து இது மாதிரி மடக்கி இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க எதுலனா ஒரு மைக் அட்ரெஸில் பண்ணுவாங்க அதை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இது எதுக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டு அவாய்ட் இண்டக்ஷன் எஃபெக்ட் ஸோ அதனால் அந்த இண்டக்ஷன் அப்பட
அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இது மாதிரி பண்ணுறாங்க இட் இஸ் தென் ஓன் ஆன் அ தின் ஃப்ளாட் ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் மைக்கா அண்ட் பிளேஸ் அட் த பாட்டம் ஆஃப் அ பொர்ஸ்லைன் டியூப் பொர்ஸ்லைன் டியூப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸோ அது வந்து இப்படி தான் இருக்கும் பொர்ஸ்லைன் டியூப் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம பீங்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது ஸோ அது அதில் மேட் ஆகிறது இந்த செராமிக் டியூப் அப்படின்னா சொல்லுவோம் ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறது தான் என்னென்னா இந்த பொர்ஸ்லைன் டியூப் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு சாரி இந்த தெர்மோமீட்ரு ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ அது நடுவில் வந்து மைக்கா ஷீட்ஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டியூப் நடுவில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மூணு லேயர் மைக்கா டிஸ்க் வந்து வைக்கிறாங்க ஸோ அது வழியாக என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பிளாட்டினம் ரெசிஸ்டன்ஸ் சாரி இந்த பிளா பிளாட்டினம் ஒயர்ஸ் வந்து போயிட்டு இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு இருக்கு இல்லையா ரெண்டு அது மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஸோ அது வழியாக அந்த மைக்கா டிஸ்க் வழியாக போய் கரெக்டாக என்ன ஆகுது கடைசியில் இந்த இந்த டியூபோட பாட்டமில் வந்து பிளேஸ் ஆகியிருக்கு த டியூப் இஸ் ஃபிட்டட் வித் அன் எபோனிட் கேப் இ ஓகே ஸோ இதோட டேப் வந்து சாரி இதோட அந்த டாப் பார்ட்டை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு கேப் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது பேர் என்னென்னா இ எபோனைட் கேப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த என்ஸ் ஆஃப் த பிளாட்டினம் ஒயர் ஆர் அட்டாச் டு பிளாட்டினம் லெட்ஸ் அண்ட் த அதர் என்ஸ் ஆஃப் தீஸ் லெட்ஸ் ஆர் ஜாயின் டு த டெர்னல்ஸ் பிபி ஃபிக்ஸ்ட் ஆன் த கேப் ஓகே இந்த இந்த ரெண்டு ஒயர் என்ன இருந்தது கடைசியாக ஸோ இந்த பிளாட்டினம் சாரி ஓகே ஸோ இதெல்லாம் என்ன இருக்குது இங்கே இங்கே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ இது இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா உள்ளே பிளாட்டினம் ஒயர்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா பிளாட்டினம் லெட்ஸ் ஸோ இந்த இந்த இது கூட இந்த பாயிண்ட்டில் என்ன இருக்குன்னா இது கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஒரு எண்டு இன்னொரு எண்டு வந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த டெர்மினல்ஸ் பி பி அப்படிங்கிற டெர்மினல்ஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு டு காம்பன்சேட் ஃபார் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த லெட்ஸ் ஸோ இதோட ரெசிஸ்டன்ஸை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு லெட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிளேஸ் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல அது பேர் என்ன காம்பன்சேட்டிங் லெட்ஸ் அப்படிங்கிறது அதோட பாட்டம் பாயிண்ட் வந்து என்ன ஆகுனா ஒன்றோட ஒன்று ஜாயின் ஆகிருக்கும் இன்னொரு இன்னொரு எண்ட் வந்து என்ன ஆகுனா சிசி அப்படிங்கிற தெர்மல்ஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு வித் தேர் லோயரன்ஸ் ஜாயின் டுகெதர் இஸ் பிளேஸ் க்ளோஸ் டு த பிளாட்டினம் தெர்மோமீட்டர் லெட்ஸ் தீஸ் ஆர் கால்ட் காம்பன்சேட்டிங் லெட்ஸ் த என்ஸ் ஆஃப் த காம்பன்சேட்டிங் லெட்ஸ் ஆர் ஜாயின் டு டெர்மினல்ஸ் சிசி ஃபிக்ஸ்ட் ஆன் த கேப் ஓகே இது பார்த்துட்டோம் All these four leads are made to pass through a number of mica discs so that the leads do not touch each other. Okay, wow. so this is the one. The mica disc is not a mica, but it is a mica, but it is a mineral type. So, we have the mines, the minerals, ores, so we have the mineral, the mica, but it is made up of the mica sheets. So, why do we pass it? We pass it to one another, so we have to touch it. So, we have to touch it to one another, so we have to pass the mica sheets. The porcelain tube is evacuated and sealed to prevent moisture settling on the mica and spoiling its insulation. Now, we have to seal this correctly. We have to seal this correctly. We have to seal this correctly. So, we have to seal this correctly. Suppose, if you know the water, if you know the water, if you know the water, if you know the disc, if you know the water, if you know the insulation, that's why we have to seal this correctly. That's why we have to seal this correctly. 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 ஸோ இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான் இதோட கண்டினியூஷன் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த டாபிக் என்ன கேலண்டர் கிரிஃபிட்ஸ் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு பண்ணிப்போம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அதை பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னா நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆ